നമസ്കാരം ഫസ്റ്റ് അപ്പിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻസാം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് മൈക്രോബയോളജി ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിൽ താഴെയായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മുടെ എൻസാം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ സിമ്പിളാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം അപ്പൊ ഇതുവരെ സാധനം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ വീഡിയോ എൻസാം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് എൻസൈംസ് എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചെടുത്തേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എൻസൈംസിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ എൻസൈംസ് ആർ ബേസിക്കലി പ്രോട്ടീൻസ് ദേ ആക്ടസ് ബയോ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആർ സിന്തസൈസ്ഡ് ബൈ പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് ഓർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എൻസൈംസിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഇനി എൻസൈം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എൻസൈം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻസൈമിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാട്രിക്സിൽ ഈ എൻസൈമിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇമ്മൊബിലൈസ് ആക്കി വെക്കുന്നു ഇത്രേ ഉള്ളൂ എൻസൈം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് റിയാക്ഷൻസ് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയും അതുപോലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് ഈ എൻസൈം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ എന്ന ടെക്നിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എൻസാം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ഷൻസ് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം എൻസാം ഇമ്മൊബിലൈസേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു മാട്രിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടിൽ നമ്മുടെ എൻസാമിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിക്ക് വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോ സാധാരണ ഒരു റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എൻസാമും സബ്സ്ട്രേറ്റും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കിട്ടും അല്ലെ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ എൻസാമിനെ മാട്രിക്സിൽ ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് വരുന്നു ഈ ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈമുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ബാക്കിയുള്ള ഒരു എൻസൈം അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകും ഈ മൊബിലൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും വീണ്ടും സബ്സ്ട്രേറ്റ് വരും റിയാക്ഷൻ നടക്കും പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ റിക്കവർ ചെയ്യും സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ റിയാക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി എന്താണ് ഈ എൻസാം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് നോക്കാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ എൻസൈംസിനെ റിയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണ ഒരു എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് ആ എൻസൈമിനെ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വളരെ ലോസ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ ഈ എൻസൈം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ കൊണ്ട് എൻസൈം അതിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പം സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു പ്രോഡക്റ്റിനെ റിക്കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻസൈം ബാക്കി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും അടുത്ത റിയാക്ഷൻ കാര്യം ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻസാം എന്താണ് നമുക്ക് റിയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത് കാര്യം ഫംഗ്ഷണൽ എഫിഷ്യൻസി റിയാക്ഷന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ എഫിഷ്യൻസി കൂടും അതുപോലെ ഒരു മിനിമൽ റിയാക്ഷൻ ടൈം മതി ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻസ് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെന്താ ഒരു ഹൈ എനർജി സബ്സ്ട്രേറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ഈ ഒരു എൻസമാറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കാരി ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് അത് വളരെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ കണ്ടാമിനേഷൻ കണ്ടാമിനേഷനുള്ള ചാൻസസ് കുറവാണ് അതുപോലെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് നല്ല സ്റ്റേബിൾ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഈ എൻസാം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ ആണ് അഞ്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അഡ്സോപ്ഷൻ പിന്നെയുള്ളത് കോവാലൻ ബോണ്ടിങ് മൂന്നാമത്തത് ആണ് എൻ ട്രാപ്പിംഗ് നാലാമത്തത് ക്രോസ് ലിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോ പോളിമറൈസേഷൻ അഞ്ചാമത്തത് എൻ കാപ്സുലേഷൻ ഈ അഞ്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ് എൻസാം ഇമ്മൊബിലൈസേഷന് വേണ്ടി മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓരോ മെത്തേഡ്സും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഡ്സോപ്ഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൻഡ്
ആ പേര് പോലെ തന്നെ കോവാലൻ ബോൺ ഫോമേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഒരു കോവാലൻ ബോൺ ഫോമേഷൻ ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സപ്പോർട്ടും എൻസൈം തമ്മിലുള്ള ഒരു കോവാലൻ ബോൺ ഫോമേഷൻ അതെങ്ങനെ നടക്കുന്നേ നമ്മുടെ എൻസൈമിന്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ എന്താ സപ്പോർട്ടിനും ഒരു കെമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു കെമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് തമ്മിലാണ് ഈ കോവാലൻ ബോൺ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവര് തമ്മില് ആ ഒരു കെമിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് തമ്മില് ഒരു കോവാലൻ ബോൺ ഫോമേഷൻ നടക്കും ഇതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നടക്കുന്നത് ഇതില് സപ്പോർട്ടായിട്ട് എന്തൊക്കെയാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെല്ല് ലോസ് ഉണ്ടല്ലോ സെല് ലോസ് ഒരു കോവാലൻ ബോണ്ടിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ അഗാരോസ് സിലിക്ക പോറസ് ഗ്ലാസ് ഇതൊക്കെയാണ് കോവാലൻ ബോണ്ടിങ് മെത്തേഡിൽ സപ്പോർട്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാല് സ്ട്രോങ് ലിങ്കേജ് ആയിരിക്കും കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ അഡ്സോപ്ഷനിൽ വീക്ക് ബോണ്ടിങ് ആണ് ഒരു പെർമനന്റ് ബോണ്ടിങ് അല്ല അഡ്സോപ്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ നടന്നത് വീക്ക് ബോണ്ടിങ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോ അയണിക് ഇന്ററാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ വാണ്ടർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബോണ്ടിങ് ആണ് അഡ്സോപ്ഷനിൽ നടന്നത് പക്ഷെ കോവാലൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ്ങർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ കോവാലൻ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ആ ഒരു ലിങ്കേജ് സ്ട്രോങ്ങർ ആയിരിക്കും അഡ്സോപ്ഷനെ കാളും ഇനി നോ ലീക്കേജ് ആൻഡ് ഡിസോപ്ഷൻ അഡ്സോപ്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഡിസോപ്ഷൻ ഉള്ള കാരണം സാധ്യത ഉണ്ട് അതായത് ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സർഫസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ എൻസൈംസ് ഡിസോർബ് ആയി അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ കോവാലൻ ബോണ്ടിങ്ങിൽ നോക്കൂ എന്താ ഒരു സ്ട്രോങ് കോവാലൻ ബോണ്ടാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻസൈംസ് അത്ര വേഗമൊന്നും ഡിസോബ് ആവി പോകത്തില്ല ലീക്കേജും ഉണ്ടാവത്തില്ല പിന്നെ ഇത് കമ്പാരറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കോവാലൻ ബോണ്ടിങ്ങും കമ്പാരറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ ഇതിനൊരു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഗാരോസ് സെല്ലോസ് പോറസ് ഗ്ലാസ് അതുപോലെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് കോവാലൻ ബോണ്ടിങ് ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ എൻ ട്രാപ്മെന്റ് എൻ ട്രാപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ എൻസൈംസ് ആർ ഫിസിക്കലി എൻട്രാപ്ഡ് ഇൻ എ പോറസ് മാട്രിക്സ് ഒരു പോറസ് മാട്രിക്സില് നമ്മുടെ എൻസൈംസ് ഫിസിക്കലി ട്രാപ്പ് ചെയ്തേക്കാണ് എൻട്രാപ്പ് ചെയ്തേക്കുവാണ് അതായത് ഒരു പോറസ് ആയിട്ടുള്ള മാട്രിക്സ് ആ മാട്രിക്സില് നമ്മുടെ എൻസൈംസ് എൻട്രാപ്ഡ് ആയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇതില് എന്താ ഈ എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അത് കോവാലൻ ബോണ്ടും ആകാം നോൺ കോവാലൻ ബോണ്ടും ആണ് എന്തായാലും ഇത് എൻട്രാപ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മാട്രിക്സിനുള്ളിൽ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു മാട്രിക്സിന്റെ പോർ സൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഏത് എൻസൈം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും എന്ത് മാട്രിക്സ് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ അഗാർ അഗാർ അല്ലെങ്കിൽ കരാജനൻ അതൊക്കെ ലാർജ് പോർ സൈസ് ഉള്ള മാട്രിക്സുകളാണ് ഇനി ഇതിന് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ലീക്കേജ് ഓഫ് ലോ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എൻസൈംസ് ഫ്രം ദ മാട്രിക്സ് അപ്പൊ ലോ മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ഉള്ള എൻസൈംസിന്റെ ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതില് മാട്രിക്സ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ പോളി അക്രിലമൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ പോളി അക്രിലമൈഡ് ജെല്ല് അതുപോലെ സെല്ലുലോസ് ട്രൈഅസറ്റേറ്റ് അഗാറ് ജലാറ്റിൻ കരാജനിൻ ആൽജിനേറ്റ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ എൻട്രാപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ എൻട്രാപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള എൻട്രാപ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഇൻക്ലൂഷൻ ഇൻ ദ ജെൽ അതായത് എൻസൈംസ് ആർ ട്രാപ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ജെൽ രണ്ടാമത്തത് ഇൻക്ലൂഷൻ ഇൻ ഫൈബേഴ്സ് എൻസൈംസ് ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ഓൺ ഫൈബേഴ്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാട്രിക്സ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇൻസുലിൻ ഇൻ മൈക്രോ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് എൻസൈംസ് ആർ എൻട്രാപ്ഡ് ഇൻ മൈക്രോ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ഫോംഡ് ബൈ മോണോമർ മിക്സ്ചേഴ്സ് സച്ച് ആസ് പോളി അമീൻ ആൻഡ് കാൽഷ്യം ആൽജിനേറ്റ് അപ്പൊ ഓർക്കുക മൂന്
പോളിയമീൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാൽസ്യം ആൽജിനേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള മോണോമർ മിക്സ്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ മൈക്രോ കാപ്സ്യൂസിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഇൻക്ലൂഷൻ ഇൻ ദ ജെൽസ് ഇൻക്ലൂഷൻ ഇൻ ഫൈബേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഷൻ ഇൻ മൈക്രോ കാപ്സ്യൂൾസ് ഇത് മൂന്ന് എന്തിൻ്റെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എൻട്രാപ്പൻ മെത്തേഡിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡ് ഏതാണ് നോക്കാം അടുത്ത മെത്തേഡാണ് ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് കോ പോളിമറൈസേഷൻ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു എൻസൈംസിനെ ക്രോസ് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുവാണ് അല്ലെ അപ്പോ എന്താണ് കോ പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം പോളി ഫംഗ്ഷണൽ റിയേജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഗ്ലൂട്ടർ ആൾഡിഹൈഡ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയാസോഡിയം സോൾട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഈ പോളി ഫംഗ്ഷണൽ റിയേജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് എൻസൈംസിനെ കോവാലൻ ബോണ്ട് വഴി എന്ത് ബോണ്ട് വഴി കോവാലൻ ബോണ്ട് വഴി ക്രോസ് ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് ലിങ്കിങ് അഥവാ പോളിമറൈസേഷൻ മെത്തേഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോളി ഫംഗ്ഷണൽ റിയേജൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്ലൂട്ടറാൾഡി ഹൈഡ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയാസോണിയം സോൾട്ട് പിന്നെ അടുത്ത മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മുടെ എൻകാപ്സുലേഷൻ എൻകാപ്സുലേഷൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഒരു സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ അതൊരു കാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിൽ അതിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ എൻസൈംസിനെ എൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദിസ് മീൻസ് എൻക്ലോസിംഗ് ദ എൻസൈം ഇൻ എ മെമ്പ്രൈൻ കാപ്സ്യൂൾ ആൻഡ് ദിസ് കാപ്സ്യൂൾ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ നൈട്രോ സെല്യുലോസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൈലോൺ അങ്ങനെയുള്ള സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ എൻകാപ്സുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ആൻഡ് ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് എൻസൈംസ് ഇൻസൈഡ് ദ കാപ്സ്യൂൾ ഈ കാപ്സ്യൂളിനുള്ളിലുള്ള എൻസൈംസ് ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ എൻകാപ്സുലേഷൻ മെത്തേഡിന്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എൻസൈംസ് ക്യാൻ ബി ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് ബൈ എൻകാപ്സുലേഷൻ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് എൻസൈംസിനെ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എൻസൈംസിനെ ഈ എൻകാപ്സുലേഷൻ വഴി എന്താ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പോർ സൈസ് ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് കാരണം ഇതൊരു സെമി പെർമിബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ പോർ സൈസ് ലിമിറ്റഡ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓൺലി എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ക്യാൻ ക്രോസ് ദ മെമ്പ്രൈൻ കുറച്ച് ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഈ സെമി പെർമിബിൾ മെമ്പ്രൈൻ വഴി ഉള്ളിലേക്ക് വന്നാലല്ലേ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതൊരു സെമി പെർമിബിൾ മെമ്പ്രൈൻ ആണ് ഇതിന്റെ പോർ സൈസ് ലിമിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റിന് ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ അപ്പൊ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഈ ഉള്ളിൽ വരത്തുള്ളൂ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മുടെ ഈ എൻസാം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻസൈമിനെ ആദ്യം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ ടീഡിയസ് പ്രോസസ് ആണ് ഒരുപാട് ടൈമും നഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണിയും നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെ അപ്പോ മാത്രല്ല ഈ എൻസൈംസ് കുറെ തവണ ഈ ഒരു എൻസൈം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ വഴിയുള്ള റിയാക്ഷൻസ് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എൻസൈമിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും അതിന്റെ ഒരു ആക്ടീവ്നെസ്സും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് വന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ സെൽ ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ ദ സെൽ ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ് ആസ് എൻ അൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർ ദിസ് എൻസാം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാ ഈ സെൽ ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ മൈക്രോബ് ഡിറൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ മൈക്രോബിയൽ സെൽസിനെ തന്നെയാണ് ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ നേരം ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം അതിന്റെ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ തന്നെയാണ് ഈ എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ നാച്ചുറൽ കോൺഫിഗറേഷനിലിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ഐസൊലേഷൻ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ പോലെയുള്ള ടീഡിയസ് പ്രോസസ്സിനുള്ള എമൗ
എന്താ സെല്ലി മൊബിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് യൂഷ്വലി ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എൻസൈമി മൊബിലൈസേഷൻ സെല്ലി മൊബിലൈസേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി അത് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഉപയോഗങ്ങൾ പറയാം ഈ എൻസൈമ് മൊബിലൈസേഷന്റെ ആദ്യത്തത് ലാക്ടോസൈഡ്രോളിസിസ് ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ലാക്ടോസൈഡ്രോളിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ഈ എൻസൈം ഈ മൊബിലൈസേഷൻ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ഇപ്പൊ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ലാക്ടോസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്ത മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് കൊടുക്കാം അപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലാക്ടോസൈഡ്രോളിസിന് എൻസൈം മൊബിലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ നമ്മുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വീറ്റ്നർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസ്പാർട്ടൈമില്ലേ ഈ അസ്പാർട്ടൈമിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് തെർമോലൈസിൻ തെർമോലൈസിൻ എന്നൊരു എൻസൈമിനെ ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അസ്പാർട്ടൈമിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കെയ്സിൻ ഹൈഡ്രോളിസിസ് കെയ്സിൻ ഹൈഡ്രോളിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഈ എൻസൈം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ഏതാണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീസസ് ആണ് അതുപോലെ ബിയർ ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രോട്ടീസ് എൻസൈമിനെയാണ് ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താ ബിയർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ജാംസ് ജെല്ലീസ് അതുപോലെ സിറപ്സ് ഒക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് നിന്ന് വെജിറ്റബിൾസ് നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇതിനൊക്കെ എൻസൈം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് പിന്നെന്താ നമ്മുടെ ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഓയില് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുക്കിംഗ് ഓയിൽസ് അതിന്റെയൊക്കെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ലിപ്പേസ് എൻസൈം ഉണ്ടല്ലോ ലിപ്പേസ് എൻസൈമിനെ ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള എൻ ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഹൈ ഫ്രക്ടോസ് കോൺസെറപ്പ് അത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാണ് ഹൈ ഫ്രക്ടോസ് കോൺസെറപ്പ് ഈ എൻസൈം ഇമ്മൊബിലൈസേഷന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ എന്താ വരുന്നത് ആ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അമിനോ ആസിഡ്സ് അതുപോലെ ഒലിഗോസാക്രൈഡ്സ് ഇതിനെയൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻസൈം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ ഒരുപാട് യൂസ് ആണ് അപ്പോ ഓർക്കുക അമിനോ ആസിഡ്സ് പോളിസാക്രൈഡ്സ് അതിന്റെ രണ്ടിനും പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എന്താ ലാക്ടോസ് ഹൈഡ്രോളിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കെയ്സിൻ ഹൈഡ്രോളിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പിന്നെന്താ നമ്മുടെ ഹൈ ഫ്രക്ടോസ് കോൺസെറപ്പ് അതുപോലെ ജാംസ് ജെല്ലീസ് പിന്നെ ബിയർ ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതും പ്രോട്ടീസ് ആണ് മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അസ്പാർട്ടൈമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെർമോലൈസിൻ എന്ന എൻസാമിനെ ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് ഫ്രീ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തി കുക്കിംഗ് ഓയിലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലിപ്പേസിനെ ഇമ്മൊബിലൈസ് ചെയ്യും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിളാണ് എൻസൈം ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ ഞാൻ എന്റെ ലാപ്പ് കേട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് വീഡിയോയും ഒപ്പം നോട്ടിൽ എഴുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചപ്പോ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വീഡിയോ ഇല്ലാത്തതിനൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക ലാപ്പ് നന്നാക്കി കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട്സോടുകൂടി ബാക്കി പോർഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതായത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇപ്പോ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ പഠിച്ചവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയായിരിക്കും അത്ര എൻസൈം ഇമ്മൊബിലൈസേഷനെ കുറിച്ച് നോളജ് ഇല്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റുകാരുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന രീതിക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് വേറെയും ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ വേറെ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ബയോമെഡിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എൻസൈം ഇമ്മൊബിലൈസേഷന് ന്യൂമറസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓർക്കുക അഞ്ച് മെത്തേഡ്സ് ഓർക്കുക ഇതിന്റെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓർക്കുക എന്താണ് സെല്ല് ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ എന്ന് ഓർക്കുക എൻസൈം ഇമ്മൊബിലൈസേഷന്റെ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ദാറ്